வணக்கம் நான் பிரபு இந்த வீடியோவில் வந்து நாங்கள் மோஷன் போஸ்டர் எப்படி செய்கிறோம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற மாதிரி அஜித்குமாரோட பர்த்டேன்றதில் நாங்கள் அதை பார்க்குறது ஈஸியாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இப்போ நாங்கள் வீடியோக்குள்ளே போவோம் முதல்ல நான் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணி சொல்கிறேன் ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து நான் கொஞ்சம் படம் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்படி படங்கள் இது வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு போஸ்டர் பார்த்துருந்தேன் அதில் இருந்த சில இன்ஸ்பிரேஷனை கண்டித்து அப்படி டவுன்லோட் பண்ணேன் இப்போ வந்து நாங்கள் ஒரு ஃபைலில் க்ரியேட் பண்ணி கொள்ளுவோம் நியூன்றதை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த சைஸை வந்து கொடுக்கலாம் நான் இப்போதைக்கு சும்மா இதில் இருக்கிற மாதிரியே விடுறேன் விட்டுட்டு வந்து இதில் வந்து நாங்கள் அந்த படத்தை கொண்டு வருவோம் இந்த மெயின் படத்தை கொண்டு வரேன் மெயின் படத்தை கொண்டு வந்துட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் இனி பெருசு நான் ஆக்கி கொண்டிருக்காமல் இதை வந்து க்ரோப் பண்ணுறேன் இந்த க்ரோப் டூ மூலம் எடுத்து இதை வந்து இங்கேயும் இதை வந்து இங்கேயும் இப்படி போடுறேன் போட்டுட்டு இதில் வந்து நாங்கள் பேக்ரவுண்டை ரொம்ப படத்தை அப்புறம் நாங்கள் வெட்டுவோம் நாங்கள் படத்தை வெட்டுறதுக்கு வந்து முதல்ல நான் கொப்பி ஒன்று பண்ணுறேன் இதுக்கு இப்போ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் மத்தி ஹீபோர்டில் ஜூம் பண்ணிவிட்டு நான் படத்தை வெட்டுறேன் படம் வெட்டுறது இல்லாமல் வந்து நாங்கள் எப்பயே பார்த்துருந்ததால் ட்விட்டோரியல் இல்லை இந்த இடத்த வந்து நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பார்த்து பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நான் படத்தை வெட்டி இருக்கேன் பென் டூல் மூலம் வெட்டி நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இப்போ ஹீபோர்டில் கண்ட்ரோலோட எண்டரை மாற்றி நான் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் இது வந்து வெளியிடத்தை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதை மாற்றுறது கண்ட்ரோல் சிக் ஐயா மாற்றுறேன் இல்லாட்டி இந்த இதுகளில் போய் அது இந்த நான் ஷார்ட் கட் கூட யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படி எனதில் போனீங்கன்னா இந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது கண்டித்தான் நான் கண்ட்ரோல் சிக் ஐயா மாற்றினேன் இப்போ வந்து நான் இதை மாஸ்க் பண்ணி கொள்கிறேன் மாஸ்க் பண்ணி கொண்டால் எனக்கு பார்த்த மட்டும் தெரியும் நான் அந்த படத்தை மட்டும் வெட்டி இருக்கிறேன் எனக்கு இப்போ இப்படி தான் தேவை அதனால் தெரிய வெட்டி இருக்கணும் இப்படி இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லாம் ப்ளை இருக்குது குயிக் டியூட்டோரியல் அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்க போகிறது இல்லை இதில் வந்து நான் ஒரு இன்னொரு லேயரை போடுறேன் லேயரை போட்டுட்டு ஹீபோர்ட்டில் இல்லாட்டி இங்கே வந்து கிளிக் பண்ணி இல்லை டெஸ்ட் டூவில் மற்ற ஹீபோர்ட்டில் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த டூவில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹீபோர்ட்டில் ஓல்ட்டாக மாற்றுறேன் இதில் வந்து ஓல்ட் லேயர் கொடுத்துருக்கேன் ஓல்ட்டாக மாற்றிட்டு இப்போ நான் இந்த என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் பேக்ரவுண்டை வந்து ஃபுல்லாக எனக்கு தேவைப்படுது மோஷன் கிராஃபிக்ஸ் செய்யக்குள்ள பின் பக்கங்கள் தெரிய வருமன்றதால் அப்புறம் அதுக்கேற்ற மாதிரி சில மாற்றங்களை செய்து கொள்கிறேன் இந்த மாற்றங்கள் எப்படி செய்கிறதை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருந்ததால் அதையும் வந்து நாங்கள் ஸ்பீடாக பார்த்தோம் இப்போ பேக்ரவுண்ட் வந்துட்டு நாங்கள் இங்கே ஏற்கனவே வெட்டி வச்சுருக்கிறோம் வெட்டி வைக்கிற ஃபோட்டோவில் வந்து நாங்கள் சில மாற்றங்களை செய்வோம் என்னு சொன்னால் நான் இந்த பிரஷ் டூல் பாவிச்சு இந்த படத்தை வந்து கொஞ்சம் சின்னனாக்கி வச்சுக்கொள்கிறது இப்படி இப்போ இந்த பிளஸ் டூல் பாதிச்சுட்டு நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால் இந்த சைட்டில் இருக்கிற தேவையில்லாத பகுதியில் வந்து நான் அழிச்சு கொள்ள போகிறேன் நான் இதில் பிளாக் போட்டுட்டு இப்படி அழிச்சு கொள்கிறேன் இதை எப்படி செய்கிறது பற்றி தான் நாங்கள் இருக்க டீப்பாக பார்த்துருந்ததால் இதில் நான் அதை பெற்று பெருசாக கலச்சு கொண்டிருக்கையில் இப்போ நான் இதை இப்படி போட்டிருக்கிறேன் இப்போ முக்கியமான இந்த பகுதி முடிஞ்சுது இதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் ஒரு பேக்ரவுண்ட் கொண்டு வந்து போட போகிறோம் இதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் சரியான இடத்துல பேக்ரவுண்டுக்கு வந்து நான் எப்போ இங்கே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நான் இங்கே கொண்டு வரேன் கொண்டு வந்து நான் இப்படி இதை பெருசு பண்ணி கொள்கிறேன் பெருசு பண்ணி இங்கே போடுறேன் இது இந்த லேயரை கொண்டு வந்து நான் பின்னுக்கு போடுறேன் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா இது ரெண்டுங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் லேயர் அதை வந்து நான் ரெண்டே செலக்ட் பண்ணி போட்டு அதை வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்டாக மாற்றி கொள்கிறேன் இந்த பேக்ரவுண்டை வந்து நாங்கள் பின்னுக்கு போட போகிறோம் பேக்ரவுண்ட் இந்த கப்பாசிட்டியை வந்து நான் குறைச்சி கொள்கிறேன் அதே நேரம் பேக்ரவுண்டுக்கு வந்து நாங்கள் இதில் போட்ட மாதிரி டூல் மூலம் ஒரு மாஸ்க் போட போகிறோம் நான் மாஸ்க்கு மாதிரி போடுறேன் போட்டுட்டு இந்த கிரேடியன் டூல் எடுக்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா கார்பு வெளில கொடுத்துருக்குறேன் அதை வச்சு நான் இப்படி எழுத்துன்னு சொன்னால் அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து மேல் பக்கம் மட்டும் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் கீழ்ப்பக்கம் வந்து அந்த ப்ளூவோட மீன்களாக இருக்கும் இப்போ இது ஓகே இதுக்கு முன்னுக்கு வந்து நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் இல்லை நான் சொன்ன அந்த இன்ஸ்பிரேஷனான போஸ்டரில் இருந்த மாதிரி இப்படி ஒரு க்ரௌடாக போட போகிறேன் இந்த க்ரௌட் வந்து நான் பிஎன்ஜி கூகுளில் தான் நான் எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணுறேன் இதுக்கு எதுக்குமே நான் கொப்பேட் சொன்ன பார்க்கவே இல்லை என்னால் இது வந்து அந்த இதுக்குமே கொமர்சியலாக யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை இதை வந்து இப்படி போடுறேன் போட்ட முடியாது எங்களுக்கு முன்னதாக இருக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க எங்கள் இடத்துல எங்கே இருப்பார் பின்னுக்கு வந்து இது இருக்கும் இது இந்த பேக்ரவுண்டை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சி கொண்டுவோம் ஐம்பதுன்னு போடுவோம் ஓகே அடுத்ததை
பண்ணிட்டு ஃபுல்லா ஃபோன் சைஸை வந்து குறைச்சு கொள்றேன் ஃபோனோட ஸ்டைலையும் வந்து நாங்கள் இதில் மாற்றி கொள்வோம் இந்த ஃபோனை போடுறேன் இந்த ஃபோனுக்கு இடைவெளிகளையும் வந்து நாங்கள் கூட்டிக் கொள்ளலாம் தேவைன்னு சொன்னால் அப்படி இப்படி போகிற இந்த ஃபோன் இதுக்கு பொருத்தம் இல்லாமல் இருக்குது அப்புறம் இந்த ஃபோன்டையும் வந்து நாங்கள் மாற்றி கொள்வோம் நான் பொதுவாக இந்த ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறனோ அந்த ஃபோனை நான் யூஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி எந்த ஃபோன் வேணும் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணலாம் நூற்றம்பது பிக்சல் கொடுக்குறேன் அதை நான் மெட்ட மாதிரி போட்டதால் கொடுக்குறேன் நான் என்ன சேர்ந்துச்சுன்னா கொண்டு ஒரு டிஎம்எத்தி போட்டு இப்படி பேர் கொடுக்குறேன் இது வந்து எங்களுக்கு ஈஸியான வேலையாக இருக்கணுன்றதால அப்புறம் ஹேப்பி பர்த்டே தலையில் இப்படி போட்டோம் இப்போ வந்து நாங்கள் ஃபுட்டுக்கு வேணும் இருந்தால் கொஞ்சம் சின்ன பிள்ளைத்தனமாக இப்படி இதெல்லாம் கொண்டு வந்து போடலாம் இந்த பிஎன்ஜி வந்து நான் டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படி கொண்டு வந்து போடுறேன் அதில் ஒப்பாசிட்டியை வந்து இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜுக்கு கொடுக்குறேன் பின்னுக்கு மீன் அந்த எல்லாம் நாங்கள் மின்ற மாதிரி போடுறதுக்காண்டி இப்போ அங்கே இது இது ரெண்டையும் பண்ண வேண்டாம் கூட நாங்கள் குரூப் ஆக்கி கொள்ளலாம் மெயினாக அது ஒரு பேக்ரவுண்டோடு சேர்ந்தது தான் ஸோ நாங்கள் இதை இப்போ எப்படி அனிமேட் பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் அனிமேட் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான லேயர்கள் மட்டும்தான் எனக்கு இங்கே இருக்குது ஓகே நான் இங்கே இந்த லேயர் வந்து நான் ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆக்குறேன் அதில் இந்த மாஸ்கை வந்து மீன்கள் பண்ணுறதுக்காக இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இதில் டைம் லைன் ஒன்று இருக்குது உங்களுக்கு இந்த டைம் லைன் இதில் இல்லைன்னு சொன்னால் இங்கே ஆக்ஷன் இருக்குது இந்த இருக்குது விண்டோஸில் கீழே இருக்க டைம் லைனை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஒரு டைம் லைன் வரும் இப்போ நான் க்ரியோ க்ரியேட் கொடுத்தேன் க்ரியேட் கொடுத்துட்டு வந்து இப்போ நான் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி கொடுக்குறேன் இது பெருசு பண்ணி இங்கே மேலே சொன்னால் ஓகே இப்போ நான் முதல்ல முதல்ல க்ரௌடை அனிமேட் பண்ணுவோம் க்ரௌடை கிளிக் பண்ணுறேன்னு எனக்கு கிளிக் ஆகிருக்குது இங்கே வந்து இந்த லேயர் வந்து பார்ப்போம் இந்த லேயர் தான் நான் முதலாவது லேயர் அதை அந்த லேயரை கிளிக் பண்ணுறேன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கொடுக்குறேன் இதில் வந்து இந்த பாயிண்ட் இதுலேயும் வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஓகே நான் சும்மா இதுலையில் வச்சு ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கொடுக்குறேன் நம்ம வந்து மாற்ற பொறியும் போகிறது முதலாவது ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் தான் அப்படியே கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் டீ அமர்த்தி இதை வந்து நான் இப்படியே பெருசு பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் டீயும் ஷிஃப்ட் இப்போ வந்து ஷிஃப்ட் அமர்த்தி இருக்கிறேன் ஆனால் புது அப்டேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த ஷிஃப்ட் அமர்த்த வேண்டிய அவசியம் என்ன இல்லை ஒரு டூ அமர்த்தி இருக்கிறேன் என்ன நடவில் இருந்து சென்டர் ஆகிறதுக்காண்டி இப்போ டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன்னு பார்த்தோம்னா தெரியும் எங்களுக்கு இப்படி ஒரு மூமெண்ட் நடக்கும் அப்போ இதை வந்து நான் இப்போ கடைசி பாயிண்டில் ஒன்று வந்து வச்சுடுறேன் அதே மாதிரி நாங்கள் திரையை வந்து மாற்றுவோம் அஜித் குமார் வந்து மாற்றுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வரேன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி முதல் மாதிரியே தான் இங்கேயும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து முதலாவது என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கீழே இருந்து மேலே போகிற மாதிரி செய்வோம் அதே நேரம் வந்து நாங்கள் என்ன செய்யணும் இதில் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் சின்னனாக இருக்குது அப்புறம் அந்த பாயிண்டையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் இன்னும் பெருப்பிச்சு கொள்ளலாம் ஃபோட்டோஸை ஃபோட்டோவை பெருப்பிக்கிறேன் பெருப்பிச்சுட்டு கொஞ்சம் மேலே எடுத்துக்கொள்கிறேன் இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து இப்படி டெஞ்சலாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் டெக்ஸ்டையும் வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் மேலே எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்படி இப்போ ஓகே இந்த இந்த பாயிண்டையும் வந்து நான் கடைசியில் வேணும் அப்படி வர்றேன் ஒரு சின்ன ஒரு மூவ்மெண்ட் போய் நடக்கிறத பார்க்கக்கூடியா இருக்குது மூவ்மெண்ட் கூட இந்த மாதிரி இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் மாற்றிக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னால் இப்போ எங்களுக்கு இப்படி மாறி இருக்கு மைக் வந்து இந்த ச கிளியர் இல்லைன்றதால நான் கரைக்க வச்சு அது கூடவே இருக்கலாம் புது மைக் தான் வேண்டணும் அடுத்ததாக வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் சொன்னால் பேக்ரவுண்டையும் வந்து நாங்கள் சின்ன ஒரு அனிமேட் பண்ணி கொள்வோம் இதுதான் பேக்ரவுண்ட் அதுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் அங்கே அந்த பேக்ரவுண்ட் இங்கே இருக்குது அந்த பேக்ரவுண்டுக்கு வந்து நாங்கள் அதே ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இதில் வந்து பெருப்பிக்கிறேன் சும்மா கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் மைனஸ் அவங்க பின்னுக்கு போனால் இப்போ இதில் எப்படி பெருப்பிச்சுட்டு அங்கே அந்த கடைசி லாஸ்ட் ஃப்ளேமில் ஃப்ரேமில் வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னா சின்ன நாக்க போகிறோம் அப்போ திருப்பி ஒரு கை ஹீ ஃப்ரேம் அமர்த்தி போட்டு இப்போ என்ன சின்ன நாக்கிறது படி ஆக்கிட்டு டெய்லி கொண்டு வந்து நான் கடைசி ஃப்ரேம்லேயே வச்சுக்கொள்கிறேன் இப்போ எங்களுக்கு வந்து செய்ய வேண்டியது இந்த மின்னல் மட்டும்தான் மின்னல் வந்து எங்களுக்கு அடிக்கடி மின்ன வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் சில இடத்துல மட்டும்ன்ற மாதிரி பார்த்துக்கொள்வோம் எங்கள் அந்த மின்னல் லேயர் வந்து நான் எங்கே போட்டேன்றதை பார்ப்போம் இங்கே போட்டிருக்கிறேன் இப்போ இதுதான் அந்த லேயர் நாங்கள் வந்து இது மின்னுற மாதிரி சும்மா செய்வோம் அதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் சொன்னால் இந்த இடத்துக்கு வரேன் இதில் வந்து ஒப்பாசிட்டியை வந்து குறைச்சி கொள்கிறேன் ஒப்பாசிட்டி அங்கே
இதில் வந்து நாங்கள் ஜீரோ கொடுத்துருந்தாங்க அடுத்த பாயிண்டில் நாங்கள் இன்னொரு பாயிண்ட் வச்சுட்டு அதே முப்பது கொஞ்சம் திருப்பி தள்ளி ஜீரோ இப்போ வந்து எங்களுக்கு அந்த இடத்துல மட்டும் ஒர்க்காக மின்னிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கிறத நாங்கள் என்ன நோக்கம் ஸோ இதுதான் அந்த ஃப்ரேம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் ஒர்க்கில் நடந்திருக்கு என்னென்னா இதில் பேக்ரவுண்ட் வந்து பெருசாக நல்லா இல்லை இதில் நான் கொடுத்த அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த மாஸ்க் வந்து ஒன்று கொடுக்கலாம் நான் திருப்பி வந்து அந்த மாஸ்க்கை மட்டும் இப்படி கொடுத்து சொல்கிறேன் அந்த பேக்ரவுண்ட் இருக்காண்டி இல்லாட்டி வந்து இந்த இந்த இடத்துல அசிங்கமாக இருக்க மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது அப்போ நான் மாஸ்க்கு கொடுத்து கொள்கிறேன் மாஸ்க்கை கொடுத்துட்டு இருந்தால் இப்போ எனக்கு அங்கே அனிமேட் ஆகக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் வர போகிறது இல்லை ஓகே இப்போ அது ஓரளவுக்கு ஓகேவாக இருக்குது இதில் வந்து மாஸ்க் கொடுத்த இடத்துல ஓகே நான் ப்ளே பண்ணி பார்க்குறேன் இந்த மாஸ்க் கொடுக்குற இடத்துல ஒரு பிளே நடந்துருக்குது என்ன பிளே நடந்திருக்குன்றது எனக்கு கேட்கலாம் ப்ளே பண்ண இல்லாமல் இருக்குது ஆனால் இங்கே தான் பிளே நடந்திருக்கு ஆனால் என்ன சொல்லுங்கள் இந்த மாஸ்க்கு திருப்பி நான் ஒரு கஸ் எடுத்துக்கொள்கிறேன் க்ளீன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இப்போ திருப்பி மாஸ்க் கொடுப்போம் இந்த எங்களோட பேக்ரவுண்டுக்கு மட்டும் மாஸ்க்கை கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இதில் போயிட்டு எடுத்துக்கொள்கிறேன் நார்மலாக அந்த ஜிக்கை இப்போ ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணும் ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணுது இப்போ நான் இதை சர்வ் பண்ணுறேன் ஸ்டாஃப் ஃபைலில் வந்து இதை சர்வ் பண்ணலை அதை நான் சர்வ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ஃபோட்டோஷாப் என்னோட ஃபோட்டோ பண்ணால் வந்து பார்த்து சேவ் பண்ணுற என்ன நேம் பண்ணால் நீங்கள் கொடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ வந்து இது ஒரு போஸ்டர் டைப்பில் வந்திருக்கு நாங்கள் கடைசி ஃப்ரேமில் வச்சு பார்ப்போம் இதை வந்து நான் சின்னனாக்கியில் மாண்டு சின்னனாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தான் அதனால் நல்லா போய் விடுறேன் இங்கே விட்டுட்டு நாங்கள் இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டைல் பண்ணி கொள்ளுவோம் அதை பின்னு சொன்னால் இதில் ஒரு லேயரை போடுறேன் இந்த லேயருக்கு நாங்கள் அனிமேஷனே தேவையில்லைன்னு ஃபீல் பண்ணுறேன் போட்டுட்டு ஒரு ரெக்டாங்கல் டூல் மூலம் நாங்கள் இந்த ஃப்ரேம்கள் மாதிரி ஒன்று போடுவோம் இப்படி கொண்டு வந்து ஒரு ஃப்ரேமை போடுறேன் இப்போ ஜூம் பண்ணிவிட்டு இதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன் எங்களுக்கு தேவையான மாதிரி இப்போ வந்து இதில் பேக்ரவுண்ட் எடுத்துக்கொள்கிறேன் பேக்ரவுண்ட் எடுத்துகிட்டு போர்டரை மட்டும் ஒரு மூன்று பிக்சல் போடுறோன்ற வைங்க மூன்று பிக்சல் போட்டு அந்த போர்டர்ன்ற கலரை வந்து ஒயிட் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு அஞ்சு பிக்சல் வந்து கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தா இப்படி எங்களுக்கு ஒரு போர்டர் கிடச்சிருக்கு இதில் வந்து எந்த லோகோவையும் போடுறேன்னு எந்த நான் செய்வதுன்றதாண்டி நீங்கள் வந்து உங்களோட லோகோவை போடலாம் இல்லை டீ போடாமல் இல்லாம் டிசைன் பையன்றதுக்காண்டி நான் போடுறேன் இதை கொண்டு வந்து இங்கே போடுறேன் இந்த மேக்கட்டை சேர்க்குறேன் அதை ரெண்டு பேரை போடுறேன் இதை ரைட் கிளிக் டபுள் கிளிக் பண்ணி எனக்கு லோகோ வந்து கரெக்டாக இருந்தது அதை மாற்றுறேன் வெள்ளையா இதை கிளிக் பண்ணி இதுக்கு பதிலாக நான் ரைட்டை கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு டெக்ஸ்ட் போட போகிறேன் நான் அந்த போடுற விஷயத்தில் நான் குயிக்காக போட பார்ப்போம் என்ன சொன்னால் அது வந்து இம்பார்ட்டன் இல்லாத விஷயம் இப்போ வந்து நான் எனக்கு லோகோவை முதல்ல போட்டுவிட்டேன் இதை வந்து நாங்கள் இப்போ அனிமேஷனாக வீடியோ வாட்ச் போட் பண்ண போகிறோம் முதல்ல சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வரேன் ஜெனரே எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு வரேன் எக்ஸ்போர்ட்டில் வந்து பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு ஒரு வீடியோ வந்து ஆப்ஷன் இங்கே இருக்குது ரெண்டர் வீடியோ இருக்குது அந்த வீடியோ நான் எங்கே போட போகிறேன்னு கேட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ நான் எங்கே போட போகிறேன்றது செலக்ட் பண்ணுவோம் ஃபோட்டோஷாப் பண்ணுறது இதுக்குள்ளே போடுவோம் அதுக்கு என்ன ஃபைல் கொடுக்க போகிறேன் ஓகே தலை வீடியோன்றே கொடுக்குறேன் ஃப்ரேம் ரேட் சைஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் மாற்றுறேன் மாற்றலாம் நான் வந்து இப்போ இருக்கிற மாதிரியே விடுறேன் டாக்குமெண்ட் சைஸ் எல்லாம் ஓகே நாங்கள் வந்து இப்போ இதை ரெண்டர் பண்ணிக்கொள்வோம் ரெண்டர் கொடுத்த அப்புறம் அது ரெண்டருக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அப்போ ரெண்டர் டைமை வந்து நாங்கள் ஸ்கிப் பண்ணுவோம் இதில் ஒரு விடாயம் நான் கேன்சல் பண்ணிட்டு திரும்பி வந்திருக்கேன் என்னடா இதில் ஒரு சின்ன ஃபுல்லாக விட்டுட்டேன் இந்த லோகோ போட்டதையும் ஃப்ரேம் போட்டதையும் நாங்கள் கடைசியாக வச்ச விட்டபடியாக அது பின்னுக்கு போயிட்டு அதை தூக்கி கொண்டு வந்து இங்கே முன்னுக்கு விடுறேன் இப்போ சார் பண்ணுறேன் இப்போ முதல் போன மாதிரியே நான் ரெண்டர் பண்ணி பண்ணுறேன் போயிட்டு ஸோ இப்போ ரெண்டர் ஆகிட்டது நாங்கள் இந்த ஃபைலுக்கு போவோம் இதுதான் எங்கள் ஃபைல் இதை வந்து நான் இப்போ இந்த ப்ரௌசரில் போட்டு பார்க்குறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இப்படி ஒரு மூவி போஸ்டர் ரெடியாக இருக்கும் ஓரளவுக்கு ஓகே இதை பார்க்குறதுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்ட்டு நான் நம்புகிறேன் இது சைஸ் வந்து நீங்கள் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேயே கொடுத்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதால் இதில் கருப்பு இருக்குது இல்லைன்னா வந்து சைஸ் நார்மலாக இருக்குது இந்த ட்யூட்டோரியலில் வந்து நான் அஜித் தன அஜித் ஃபேன்ஸுக்கு வந்து டெடிக்கேட் பண்ணுறேன் இப்படி வந்து ஒவ்வொரு எங்களுக்கு பிடிச்ச நடிகர்களுக்